புதிதாய் புத்தேந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி முயலும் வெல்லும் ஆமையும் வெல்லும் ஆனால் முயலாமை என்றுமே வெற்றியை கொடுக்காது முயற்சி செய்துதான் பார்ப்போமே அந்த வெற்றி நமக்கு மட்டும் கிடைக்காதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் ஸ்ரீமத்த விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரே கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு மனிதர்கள் அருளாளர்கள் ஆண்டவனை பொறுத்தவரை கடவுளை பொறுத்தவரை நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் கடவுளை கடவுளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் கடவுளை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலை ரொம்ப முக்கியமானது இது யாரெல்லாம் குறிப்பாக சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள்னா நான் சமய குறவர்கள் அருணகிரிநாதர் பாம்பன் சுவாமிகள் இப்படி அடுக்கி கொண்டே வள்ளலார் இப்படி அடுக்கி கொண்டே போகலாம் உங்களுக்கு கடவுளை பிடிக்கும் ஆனால் கடவுளுக்கு உங்களை பிடிக்காது இது போலி பக்தின்ற பேரில் ஏமாத்திரம் உங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் மூன்றாவது கடவுளுக்கு உங்களை பிடிக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு கடவுளை பிடிக்காது இந்த சென்ஸ் வந்து அவங்களுடைய வழி தனி வழி புத்தர் குருநானக் இப்படி ஆட்களை சொல்லலாம் உங்களுக்கும் கடவுளை பிடிக்காது கடவுளுக்கும் உங்களை பிடிக்காது போலி பகுத்தறிவாதிகள் இந்த இடத்துல ஐந்தாவது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கின்றது இந்த நாளை தவிர்த்து ஐந்தாவது என்னவென்றால் நீங்கள் கடவுளாக மாறுவது நீ கடவுளாக மாற வேண்டுமானால் நீங்கள் கடவுளாக மாற வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தானம் நிதானம் சமாதானம் என்ற மூன்று விஷயங்களுக்கு மூன்று விஷயங்களையும் நன்றி உணர்வுடன் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கஷணத்தையும் ஒவ்வொரு நொடியையும் நீங்கள் வாழ ஆரம்பித்தால் நீங்களும் மற்றவர்களால் கடவுளாக ஆக்கப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு அபிஷேகம் உண்டு அதெல்லாம் நான் சொல்லலை பட் உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களை பார்க்கும்போதே கடவுளாக பார்ப்பதற்கு மனிதர்கள் எத்தனிப்பார்கள் நான் வந்து இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன் ஸோ காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது யாரும் யார் மேலேயும் வன்மத்தோடு கோபத்தோடு எழுந்திருக்காதீங்க நிறைய நன்றி சொல்லுங்கள் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கூடையும் சமாதானமாக போயிடுங்க தான்ற கர்வம் வேண்டாம் நமக்கு மேலே ஆயிரம் பேருக்கான்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா இந்த நாளும் வருகின்ற எல்லா நாளுமே உங்களுக்கு மிக சிறந்த நல்ல நாளாக அமையும் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் நல்லது மட்டுமே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நல்லது மட்டுமே அதற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்து சங்கர் பேசுறேன் மேடம் சங்கர் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க சங்கர் வணக்கம் வாழ்க வளப்படும் சங்கர் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா சார் நான் தெற்கு பார்த்து வாங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க சங்கர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சார் திருவண்ணாமலை எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆ குழப்பலங்க நீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்க சங்கர் நாங்க தறி சார் சார் நெசவு தொழில் சார் நெசவு தொழில் பட்டு பண்றீங்களா சாதாரண கைத்தறி பண்றீங்களா கைத்தறி தான் சார் கைத்தறி சார் உங்க கேள்வி கேளுங்க சார் சார் தெற்கு பார்த்த வாசிப்பீங்க சார் அது கட்டிருக்கேன் பதினோரு அடியில கட்டிருக்கேன் அது வந்து நாற்பத்தஞ்சு அடி நீட்டு கட்டிருக்கேன் வேலை நல்லா வருமானம் வருது ஆனா வந்தாலும் பத்த மாட்டேங்க சார் எவ்வளவு வந்தாலும் பத்த மாட்டேங்க அந்த மனையோட நீட்டு வந்து நூத்தி அஞ்சு அடிங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பணம் உங்களுக்கு பத்தலன்றத ஒரு குறை வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல வீடு இப்ப வருமானம் பரவாயில்லைங்க சார் அதாவது வந்தாலும் பத்த மாட்டேங்க சார் அதான் அதுதான் சொல்றேன் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா ஒன்றே கால லட்ச ரூபா செலவு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதுதான் உங்களோட கேள்வி ஆமாம் ஆமாம் சார் அப்போ நீங்கள் ஒன்றே கால அப்போ நீங்கள் ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் ஐயா வருமானம் வந்து உங்களுக்கு பத்தலைன்னா அதிகம் உழைக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸாக இருக்கும் அந்த அதிக உழைப்பு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து நம்ம மாடு மாதிரி வேலை பார்க்கக்கூடாது சார் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்றதுக்கு வந்து நீங்கள் நரசிம்மர் வழிபாடுன்ற ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனமாக கெட்டியாக பிடிச்சிக்கங்க ரெண்டாவது உங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கும் கிழக்கும் வந்து காம்பவுண்ட் வால் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்டம் பணம் சேரும் பொழுது நல்லா காம்பவுண்ட் வால் நாலு பக்கமும் போட்டு நல்ல அழகான வீடு ஆண்டாள் வாசுபடி கட்டி சிறப்பான வாழ்
சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சாட்ட கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்வு உங்க பேர் என்னம்மா வணக்கம் சார் டே புஷ்பா சார் ஹஸ்பண்ட் முனிசாமி எந்த திருப்பத்தில இருந்து பேசுறீங்க வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருப்பத்தில ஆ சொல்லுங்க புஷ்பா சார் இங்கிலீஷ் கேக்கு பாத்த மாதிரி சார் நான் மேரேஜ் ஆய அரவுண்ட் 8 இயர் ஆகும் சார் ம் என்ன <laughs> இப்போ வந்து பாணி பூரி கடை வச்சிருந்தாரு சார் அது ஒரு ஒரு மாசம் தான் செஞ்சார் மறுபடியும் அது என்ன போச்சு இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு இருக்கீங்க புஷ்பா என்ன சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்களும் முனியர் சாமியும் பிரிஞ்சு இருக்கீங்க ஆமா ஆமா பிரிஞ்சு இருக்கோம் சார் இதுக்கு அவருக்கு கடனுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என்ன காரணமா இருக்குமா அது தெரியல வேறமே சொல்ல மாட்டாங்க அங்க மேரேஜ் அப்பவே கடனா இருந்தது ஜுவல்ஸ் எல்லாமே வச்சிட்டாங்க அது மறுபடியும் மறுபடியும் கடன் பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை இருக்கு வீடியும் அடமானத்துல போட்டுருக்காங்க சார் அந்த வீடியோ அடமானம் சரிமா அம்மா புஷ்பா ஓகே சார் இதுக்கு நீங்க காரணமா இருப்பீங்களா இருக்க மாட்டீங்களா இதுக்கு சார் இந்த விஷயத்துக்கு நீங்க காரணமா இருப்பீங்களா நீங்க இருக்க மாட்டீங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல சார் நான் எங்க இருக்க காரணமா இல்ல சார் நீங்க காரணமா இல்ல இப்போ நீங்க அம்மா வீட்ல பிரிஞ்சி இருக்கீங்க ஆமா ஆமா சார் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிரலாம் மாமா யாருக்கு சார் இப்போ நீங்க இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறீங்களா இந்த முனிசாமி வேண்டாம் ஏன் சார் இப்படி சொல்றீங்க அப்போ நான் என்ன சொல்றேனாமா ராமன் இருக்கும் இடம் தான் சீதைக்கு அயோத்திமா கணவர் கஷ்டப்படுறாரு கணவர் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்காருன்னு போது அவருக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிறது புரியல இப்போ நான் இங்கிலீஷில் கேட்குறேன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதனா நீங்கள் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் அப்போ அவருக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் பேச நீங்கள் கற்றுக்கணும்மா நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொண்டு இந்த கஷ்டத்தை கணவரோடு சேர்ந்து அனுபவித்து இந்த பிரச்சனை அவர் வந்து பேசினாவே அதுதான்மா அம்மா இப்போ நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா குற்றம் <laughs> தவறான இடத்துல நீங்கள் போய் வந்து உங்களை கடவுள் சேர்த்துருக்க முடியாதும்மா ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவருக்கு நீங்கள் மனைவியாக போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் கடவுளாக மாறுங்க குறை சொல்கிறதை நிறுத்திட்டு அவர் ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கான வழியை பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் உதவினா திருப்பத்தூரில் ஆண்டாள் வாசி த பெஸ்ட் கன்சல்டன்ட் செந்தூர் ராஜ் சிவகுமார் அனிதா சுமதிலாம் இருக்காங்க நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக கூட பண்ணுவாங்க பட் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தான் தேவை நீங்கள் உங்களுடைய மென்டலாக நீங்கள் உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டு சிறந்த வாழ்க்கை வாழணும் வா நீங்கள் வாழ்விங்க புஷ்பா நரசிம்மர் வழிபாடு அதுவும் குறிப்பாக யோக நரசிம்மர் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் உங்களுக்கு கொண்டு போவார் நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க பரமேஸ்வரி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க பரமேஸ்வரி வணக்கம் வாழ்க்கை மூணாவது முறை கூப்பிடுங்களா பரமேஸ்வரி ஆமா சொல்லுங்கம்மா நாங்க மாமனார் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு கடை ஓபன் பண்ணலான் இருக்கேங்க சார் ஆ சரிமா சின்னதா ஆ அது வைக்கிறதுக்கு உங்க ஆசீர்வாதமும் ஆண்டாளம் அனுகிரகம் வேணும் சார் சரிமா ஆசீர்வாதம் பண்ற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் கிடையாதுமா ஆண்டாளுடைய அனுகிரகம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நீங்க ஆண்டாள்னு ஒரு வார்த்தை ஒருத்தர் உச்சரிக்கும் பொழுது நீங்க சர்வ புண்ணியம் எல்லா புண்ணிய உலகத்திற்கு எல்லா புண்ணியத்தையும் பண்ணதா தான் ஐதீகம்மா சோ ஆண்டாளுடைய ஆசீர்வாதம் அருளாசி உங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும்மா நல்ல கேள்வி நன்றி பரமேஸ்வரி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் கும்பகோணத்துல இருந்து கமலா பேசுறேன் கமலாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க கமலா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கமா வணக்கம் சார் வாழ்க வளமுடன் உங்கள வந்து நேர்ல பாத்துறீங்க சார் திருவாரூர்ல எங்க பாத்துறீங்க திருவாரூர்ல சார் திருவாரூர்லயா அவ அந்த ஆண்டால் கோயில் மீட்டிங் நடந்தப்போ ஆமா சார் அது ஒரு 6 வருஷம் 5 6 வருஷம் இருக்கு இல்லையாமா எல்லாருமே கெட்டவங்களாமா 
என்ன கமலா <laughs> சரி <laughs> 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 எனக்குமலாவ <laughs> நீங்க வந்து இந்த தாயார் உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் கொண்டு போக அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அனைப்பிற்கு நன்றி சார் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் வாஸ்து குறித்த தகவல்கள் சொல்லும் போது எங்களுக்கே வந்து வாஸ்துனா என்ன எங்க வீடு எப்படி அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்கெட்சா தெரியுது சார் இதை வச்சு நாங்களே எங்க வீட்டை வந்து சரி பண்ணிக்க முடியாதா ஏன் வந்து குறிப்பா வாஸ்து கன்சல்டன்ட் நிபுணர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து தேவை நிபுணர் நிபுணர் நிறுவனர் நான் மட்டும் தான் பாக்கணும் இட்ஸ் ஓகே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் டிவியில் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒளியும் முறையும் நான் வந்து வச்சு பேசுகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து வருட அனுபவம் இருக்குது அந்த டிவியில் எட்டு வருட அனுபவம் என்றைக்குமே என்னை வந்து பாருங்கள் நான் சொன்னதில்லை நீங்கள் இதை கேட்குறத வச்சு நீங்களே பண்ணலாம் பட் எந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு நிபுணர் அதுவும் குறிப்பாக ஆண்டாள் வாசு நிபுணரோட ரோல் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறோம் சொன்னால் டிசைன் பண்ணும்பொழுது வீடை வந்து எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ண முடியுமோ அது டெஃபினட்டாக ஒரு கன்சல்டன்ட் கன்சல்டனால் தான் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு படிக்கட் வெளியில் போடுறீங்க வாடகைக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேண்டி லிவர் படிக்கட் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேண்டி லிவர் படிக்கட் நான் போடுங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு கொத்தனா இருக்குது அது பண்ண தெரியல ஆனால் அவங்களுக்கு சொன்னால் அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க பட் அவங்க பண்ண விருப்பப்படுறதில்ல போட்டிக்கோன்னு நிச்சயமாக போடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணுறாங்களோ வீடை அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பணம் விரையும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கன்சல்டன்ட் நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது டிசைன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகுது பீஸ்ஃபுல்லாக ஹார்மோனி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அர்த்தம் புரிந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கான ஒரு வழிமுறையும் கிடைக்குது மூன்றாவது பணம் சிக்கனம் ஏற்படுது நாலாவது நாளைக்கு வரவும் போகிறோம்னா இது இப்போ எல்லாருமே வந்து அரகுற மருத்துவராகி இது கிச்சன் கீர் கூடாது பூஜை நீங்கள் கூடாதுன்னு வரவங்க போகிறவங்களாம் அட்வைஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நீங்கள் நம்பிக்கைனா கூட நாளைக்கு உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கான வேலைகள் இருக்கும் நீங்கள் அதுபடி கட்டிட்டீங்கன்னா இந்த இஷ்யூவும் வராது இதுக்கு மேலே என்னவனா இப்போ நானும் ஒரு மென்டர் ரோல் ப்ளே பண்ணுவேன் இப்போ நான் வந்து இளையாங்குடியில் ஒரு அஞ்சு சகோதரிகளை பார்க்குறேன் அப்போது அவங்கள்ட்ட சொல்கிற பெண்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகான பாசமான அன்பான பெண்கள் நீங்கள் வந்து உணவு தொழில் பண்ணுங்கள் பெண்கள் ஒரு வீட்டில் அதிகமாக இருக்கும்போது உணவு தொழில் நிச்சயமாக பண்ணலாம் இப்போ ஒவ்வொரு போகிறோம் ஒரு கிறிஸ்துவ ஃபேமிலி கணவன் மனைவி பிரிஞ்சுருக்காங்க வேலை நிமித்தமாக அவங்க வீட்டில் ஒரு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத சில பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ பணமும் வேணும் நம்ம குயிக்காகவும் பணக்காரன் ஆகணும் போது நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்தோனியார் கோயிலுக்கு முன்னே ஒரு டீ கடை போடுங்க என்ன டீ கடை போட்டாங்க பத்து நாளில் பத்து நாளில் ரொம்ப ஊரே பரபரப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்போ அவங்க நான் சொல்கிறேன் மீன் சாப்பாடு இந்த ஏரியாவில் எங்கேயும் கிடக்கல ஒரு மீன் உணவகம் அடுத்து தோங்குங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் தோங்க போகிறாங்க அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அவங்க பொண்ணு பேர்லேயே வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒரு சாதம் நான் நியூமனாலஜிலாம் கிடையாது மூணாவது எனக்கு குழந்தைக்கு வேலை இல்லை நம்ம ஒரு கன்சல்டாக போகும்போது அவங்க ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறோம் சரி நான் வாங்கி தரேன் இது போல் ஆயிரக்கணக்கான வேலைகளை ஒரு கன்சல்டன்ட் வாஸ்துக்கு அப்பாற்பட்டு பண்ண முடியும் அப்போது இது வந்து டிவியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய விஷயம் கிடையாது சரியாக நீங்கள் கேட்டது அற்புதமான கேள்வி உங்களால் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு சரியாக பண்ண முடியும் மிக சரியாக பண்ண வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு நிபுணருடைய அதுவும் குறிப்பாக ஆண்டாள் வாசன் நிபுணருடைய நேரடி கண்காணிப்பில் அது இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க என் பேர் வேலுமுருகன் மேடம் நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க மேடம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலையில இருக்கோம் அந்த வீடு இருக்கு சார் இப்ப அது அடி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுக்கு நூத்தி இருபது இப்ப நாங்க கட்டினது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுக்கு முப்பது மட்டும் கட்டியிருக்கோம் 
சோ பக்கத்துல இடம் வந்துச்சு சார் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கணும் அது கட்டாம வேற காலி இடமா தான் வாங்கணும் எந்த பக்கம் இருக்கிற வீட்டுக்கு எந்த பக்கம் இடம் வந்தது மனையடி சாஸ்திரத்துக்கும் வாஸ்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அது காலத்திற்கு ஒவ்வாத விஷயம் ஒன்று இரண்டாவது நீங்க இருபத்தி ரெண்டு அடிக்கும் வீடு கட்டிட்டீங்க மனையடி பாத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மனையடி படி வந்து நீங்க வீடு கட்டினது சரியாக இருந்ததுன்னா வாஸ்துபடி நீங்க சரியா கட்டணும்னு அர்த்தம் காரணம் கிழக்கும் வடக்கும் நிறைய காலி இடம் இருக்கணும் உங்க இடத்துல இப்ப இல்லை இப்ப நீங்க கிழக்கு பக்கம் இடம் வாங்கியிருக்கின்றது நல்ல விஷயமா இருக்கு முதல்ல காம்பவுண்ட் போடுங்க காம்பவுண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் மாற்றம் இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வாஸ்து உண்மை என்று நம்பி நம்பி நீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஆண்டாள் வாசு நிபுணர் யாராவது அணுகி நீங்க அந்த விஷயத்த பூர்த்தி பண்ணீங்க ரமணா கார்த்திகேன்னு சொல்லி ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கன்சல்டன் என்னோட டீமில் ப்ளஸ் வந்து அருணை பிரபு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் திருவண்ணாமலையில் யாராவது ஒருத்தர் என்னோட சப்போர்ட் எடுத்துங்க எடுத்து நல் வாழ்க்கை நல்ல வீடுடன் வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க அன்பரசன் சார் ஏற்பட <laughs> போ <laughs> 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 ரோட உயரத்தை விட நம்ம வீடோட உயரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் அது வந்து நான் சொல்லக்கூடிய விஷயமே பழிக்கும் அன்பர்சன் நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னா திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையரை பிடிச்சிங்க அந்த அண்ணாமலையார் உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிற நல்ல கேள்வி கேட்டு நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடைப்பிற்கு நன்றி சார் நீங்க வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுத்துக்கிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய விஷயம் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் எல்லோருமே வீட்டில் செம்பருத்தி பூ வந்து நிச்சயமாக வைக்க வேண்டிய ஒரு செடி அந்த பூ நிச்சயமாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டும் கொய்யா சீதாப்பழம் மாம் மாம் மாமரமும் நம்ம வீட்டில் நிச்சயமாக எல்லாருமே வச்சுங்க எந்த காலகட்டத்திலையும் அளவு சாப்பாடு ரூபாய் எழுபது மட்டுமே ஒரு காப்பி விலை இருபத்தஞ்சி ரூபாய் குடித்து குடிச்சிட்டு போங்க அப்படின் மாதிரிலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அது போன்ற கடைகளில் போய் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அங்கே வந்து பணம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது உணவோட தரமும் உணவோட சுவையும் வந்து சரியாக இருக்காது மூன்றாவது நம்ம வந்து கொடுக்க பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் கொடுக்க மட்டும்தான் செய்யணும் மொழிய கொடுத்ததை இந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வந்து நீங்கள் வந்து பறை சாட்டுவது நல்லதல்ல ஸோ நிறைய கொடுங்க யார்கிட்டையும் கொடுத்ததை சொல்லாதீங்க சொல்கிற நேரத்தில் சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நாங்கள் வந்து நூற்றி எட்டு பசு மாடு கொடுக்குறோன்னா நான் வந்து அதை ஏன் நாங்கள் எல்லோரும் கொடுக்குறோன்னு சொல்லும்போது நீங்களும் கொடுக்குன்ற எண்ணத்துக்கு உருவாக்குறதுக்காக சொல்லலாம் இன்ஸ்டாட் ஒருவேளை சோறு போட்டுட்டு நான் அது டெய்லியும் சோறு போடுவேன் டெய்லியும் சோறு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது மிக தவறானது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களை கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி மிக சிறந்த வாழ்க்கை எல்லோருமே வாழணும் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் வாடுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெயகன் இவ்வளவு நேரம் நாம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்